Ma egy újabb Halloween-i külön kiadással érkeztünk. Egy újabb tök faragós videóval. És egy újabb Halloween-i rém történettel. Tartsatok velünk! Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Two Generations Halloween-i külön kiadásával. Ma az eredeti Candyman-nek a történetét fogjuk elmesélni. Egy esős Halloween-i éjszakán 1974-ben Ronald Clark O'Brien optikus csoport... <gül> Szóval megpróbáljuk még egyszer. Eddig már mondtam az optikus patikusnak, Szilvi oktopusnak, Szilvi Nori pedig tubusnak. Tehát egy esős halloweeni éjszakán 1974-ben Ronald Clark O'Brien, aki se nem oktopus, se nem patikus, se nem tubus volt, hanem optikus, cukorkát gyűjteni indult két gyerekével egy texasi kisvárosban. Hamarosan a szomszédjes csatlakozott hozzájuk az ő két gyerekével, és így együtt járták körbe a környéket, Bekopogtattak a házakon, és csukorka gyűjtögettek, amíg elemértek egy sötét házhoz. Nyilvánvaló volt, hogy nem volt otthon senki. A gyerekek azonban mégis ugyanúgy kopogtattak, mint mindenhol. Miután senki nem nyitott ajtót, továbbálltak. Ronald azonban lemaradt, és később megjelent 5 fél méteres pixie amelyet elosztott a szomszéd és a saját gyerekei között, a maradékot pedig odaadta egy arra járó gyereknek, akit a templomból ismert. Miután hazamentek, Ronald fia Timothy meg akarta kóstolni ezt az édességet, mielőtt lefeküdt volna, és az apja megengedte neki. De miután megkóstolta, nagyon fura íze volt és keserű volt, ezért kapott tőle egy kis inivalót, hogy leöbítse vele. Timothy néhány perc múlva rosszul lett, hányni kezdett, és egy óra múlva útban a kórház fele meghalt. A boncolás kimutatta, hogy ciánmérgezés behalt bele, majd hamarosan az is kiderült, hogy egy pixi sticks-be volt valami méreg. Persze azonnal értesítették a maradék négy Stix tulajdonosát, akik szerencsére még nem ettek a mérgezett édességből. Ronald a rendőrségi kihallgatáson elmondta, hogy a sötét házból egy szőrös kéz nyúlt ki, aki kiadta neki ezeket az édességeket. Mikor azonban a rendőrök megkérték, hogy mutassa meg, hogy melyik házból kapta az édességet, nem tudta megmondani. Amikor végül megtalálta, kiderült, hogy a házban lakó család Halloween estén épp nem volt otthon, és ezt bizonyíteni is tudják. Végül fény derült rá, hogy nem létezett semmilyen rejtélyes szőröskező ember, hanem maga Ronald O'Brien állt a ciánnal mérgezett uh, édesség mögött, aki meg akarta ölni a saját gyerekeit, hogy a rájuk kötött életbiztosítási pénzből enyhítsen hatalmas adósságán. A másik három gyereket csak azért akarta megölni, hogy egyszerűen elterelje magáról a gyanút. A tettéért halálit érték, és végül ő lett az első texasi állampolgár, akit egy halálos injekcióval végeztek ki. Ez a történet egyáltalán nem legenda, hanem valóban megtörtént, és uh, ugye valószínűleg nagyon sokan ismeritek a Candyman filmeket, most 2021-ben is megjelent Jaya Abdul Matin főszereplésével egy Candyman feldolgozás. Ennek azonban nem ehhez a történethez van köze, hanem ez egy teljesen más, szintén igaz történeten alapuló legendán Alapszik. Tehát egy igaz történetből később legenda lett, városi legenda, és ezen a városi legendán alapszik a Candyman, aminek amúgy 1992-ben és 95-ben, valamint 99-ben szintén volt egy trilógiája, mégpedig Virginia Madsen főszereplésével. Halloweenhez hűen a lányok most is készítettek két tök lámpást, amit itt láthattok a hátunk mögött, az elkészítésüket pedig ebben a videóban nézhetitek meg.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, kommentelni és követni bennünket Instagramon, Twitteren és Baj McAfee-n. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok. Egy esős Halloween-i éjszakán 1974-ben Ronald Clark O'Brien optikus <gül> Majd megijesztettél! A patikus! <gül> Egy esős Halloween-i Ott. éjszakán <gül> Egy esős Halloween-i éjszakán 1974-ben Ronald O. Clark Clark O'Brien <gül> Clark. Egy esős Halloween-i éjszakán 1974-ben Ronald Clark O'Brien patikus <gül> Patikus? Ó, patikus. Mint mint <gül> nem három. Kettő. Hamarosan a szomszédjas csatlakozott hozzá az ő két gyerekével, és így jártak körbe-körbe, körbe-körbe. <gül> Mi még nem szédültek? Hát ez egyáltalán nem ijesztő. Úgy járt a körbe-körbe, amíg el nem szédültek. Nem elestek. És összehányták magukat. Na. No.